वीडियो ल पतिंग ना इन नवारे ना मंदे शिवन कन ल उंगल को ने क्रॉस कट कोड़ा पोटा मारा वाह आधे को अंदे ना अंदे डॉट्स कई पड़े पड़े पोटा देंगे तो पाक पोरो इधर पतिंग ना वायर्स वंदे उंगल के चिन्ना दा आरंडे ना उंगल को ने कई पड़े चिन्ना दा अंदर कमाए तेरी तो उंगल का अना मेशरमेंट � ना एंग का अटैच पने इतने पते हैं ना उनको निंदा डायमंड्स रखा लगा सो उनको पते हैं ना उनको लक प्रीलेंथ ला इन्ना मारी वरुं सो उपर इन्दर सेंटर लरके इन्दर रेंडे डायमंड सो इन्दर मून रखा लगा इन्दर रेंडे डायमंड ला इन्दर कील लरके अंदर डायमंड मुड़ी हम बोध रखे बॉक्स लाने ना पीने रखा � पतिंग ना रेंड वायर ऐड देख रहा हूँ रेंड वायर के ऊपर ये था उनको तो ओवर कलर लंदु ओवर वायर ऐड देख रहा है ना ओर ओर वायर और उनको लोग के लेंथ तुम पतिंग ना उनको तो आर रेडी ना ऐड देख रहा है इधर कपर पतिंग ना उल वायर वाले ना रेंड वायर मट उनको लोग लेंथ ऐड देख रहा है मीर ये ला ना पतिंग � so, the two wires are the full length of the wire. If you look at the two wires, you can see the three wires are the same length. So, this is the same length. If you look at this wire, you can see the same length. So, if you look at the two wires, you can see the two wires. So, now you can see the two wires. Now, let's see how it is. First, you can see the two wires. Let's take a look at the wool wire. I told you that I will attach it to this side. So, you can attach it to this side. That's not the problem. First, we will take the pin and take the wool wire. We will take two wires and take the wool wire. So, that's what we will take. You can take the two wires and take the wool wire. Now, we will take the wool wire and take the wool wire. So, you can take the wool wire and take the wool wire. If you take the wool wire, you will take the wool wire. इल्ले ना निगे उन्हें बिट वायर से ना आधा कोण निगे इकलाना चुकना है निगे उन्हें रेंड वायर मट्टू ना फुल लेंथ के डटते हैं मीर ये लाती ना बिट वायर बैक बोला ऐड तेरे पर उल्ला सोरो के नज़र पड़ो ये पर करकटा लेंथ रेंड से इधर करकटा अर्कन बात करना नमारी इधर कपरे ना पना पड़ो ना मैं इन्दे वा� आधे वन्दे इधर सुत्ती निंग वन्दे नमारे सरोवर में चुकना नमारे इन्दु उल्लवाय रंधे पुरुष को मदले निंग वन्दे इधर करकटा लेंथ वेच्चो वेच्चटिंग है सो उल्लवाय र पुरुष टे बेली वाय र मट्टू निंग लगा सो रंडो सेम लेंथ वाला वालों को निंग लगा नोला चुकना सो रंडे साइडों वेच्चटे निंग वन्दे ल अगर एंड साइड को लेंथ करेक्ट आ रखे, इप्पन हम पिन आरा में क्लाना में। इप्पन पाते हैं ना, उल वायर वाले नहीं बड़ी विट्रो नहीं, तो उन्होंने हम टच पन बोल देना, इप्पन वेरी वायर मटे दम पिन बोलों। डॉट्स कहीं बड़ी की, वो रे साइड दां वो रे कलर रखने चाहिए, सो लाइट ग्रीन ना वो रे साइड मटे दां � उंगल बंदे स्मूथ सरफेस इब्दी वैली ही तेरी राबल रखो उल्ला पाते हैं ना उंगल ग्राफ सरफेस तेरी हो अपर इधर बंदे वन नॉन इब फर्स्ट इधर ले पाते हैं ना उल्ला रखा वायर पाते हैं ना उंगल जिन्दे लाइट ग्रीन दार रखे वैली रखा वायर उंगल डार ग्रीन रखे सो अंदा उल्ला रखा वायर ऐना कलर र आड़ते हैं तो वाला तो पक्का तक है उंगल को नहीं इंदर डार ग्रीन रखला हुआ है तो नहीं ब्रेड तक पाई करो सो इप्प पाते हैं ना डॉट्स का ही बड़ी कुमारी ये पड़ी रखे ओर साइड वन उंगल क्लाइड ग्रीन मटर का ओर साइड वन उंगल डार ग्रीन मटर का इप्प नम पिन्नार में क्लाउ निग वन उल वायर वन निग बिट वायर � 
இருக்கு இடது பக்கம் இருக்க பின்னாடி இருக்க ஒயர் எடுத்துட்டு போய் இப்படி பின்னாடி கீழ் பக்கமா எடுத்துட்டு போய் இந்த வலது பக்கம் இருக்க ரெண்டு ஒயர் இருக்கலவா அது ரெண்டுக்கும் இடையில இப்படி எடுக்கிற எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் தான் தெரியும் எடுத்துட்டு வந்து இப்படி லைட்டா திருப்பினீங்கன்னா இப்படி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இந்த சைடு வராப்ப வந்துடும் அதை வந்து வச்சு இப்படி வைக்கணும் நம்ம அதே மாதிரியே இப்போ வலது பக்கம் இருக்க இந்த பின்னாடி இருக்க டார்க் கிரீன் ஒயரை இப்படி கீழ் பக்கமா எடுத்துட்டு போய் இடது பக்கம் இருக்க லைட் கிரீன் ஒயருக்கு நடுவில் இப்படி எடுத்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மேலே தெரியறாப்புல வைக்கிறோம் நம்ம இந்த மாதிரி அதே மாதிரி இப்போ லைட் கிரீன் எடுத்துட்டு போய் ரெண்டு டார்க் கிரீனுக்கு நடுவில் எடுத்து வைக்கிறோம் டார்க் கிரீன் எடுத்துட்டு போய் லைட் கிரீனுக்கு நடுவில் எடுத்து விட்டுறோம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக விட்டுக்குங்க ஒயர் உள்ள வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் லைட் கிரீன் எடுத்துட்டு போய் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வரோம் இந்த மாதிரி இப்படி தான் பின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து உள் ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நாலு ஒயர் இருக்கு இங்க ஸோ இப்போ எல்லா உள் ஒயரையும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் அட்டாச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் சொருகினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ள போயிடும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கடைசி வரைக்கும் நம்ம சுருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சு இருக்கு மொத்தமாக ஆறு ஏழு வெளி எங்கேயும் வராமல் பார்த்துக்கங்க சொருகும் போது இங்கே பாருங்க வெளி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி சொருகக்கூடாது நாம ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வராத மாதிரி நீங்கள் உள்ள சொருகி விட்டுக்குங்க பாருங்க வெளி வருது எனக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது இப்படி உள்ளே விடும்போது உங்களுக்கு உள்ளே மட்டும்தான் போகணும் வெளியே வந்து நீங்கள் வந்துடக்கூடாதுன்னு வச்சு கைப்படிக்க வழிங்கண்ணா ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலஞ்சு ஆறு ஏழு இருக்கு ஸோ மொத்தமாக பன்னெண்டு ஒயர் நம்ம வைக்கணும் வச்சுக்கணும் உள்ள மூணு நாலஞ்சு ஆறு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மீதி ஒயரையும் நம்ம சொருக போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டாக நம்ம இப்படி தான் பிரித்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து அந்த கேப் தெரியும் அதுக்குள்ளார கூட நீங்கள் சுருக்கலான்னு வச்சுக்கலாம் வைக்கும்போது வெளியே எங்கேயும் பிசுறாமல் பார்த்துக்கங்க இந்த வெளி இருக்க இந்த ரெண்டு ஒயரை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கணும் இந்த சைடு இருக்கலவா அதையும் கைப்படி ஒயரை விட்டுறக்கூடாது நீங்கள் பார்த்து பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வைக்கணும் இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் நாலு ஒயர் நம்ம உள்ளே சுருக்க போகிறோம் ஒம்பது உள்வயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கலர் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து லைட் கலர் கைப்படின்னா லைட் கலரே எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க பதினொன்று ஸோ இந்த மாதிரி வச்சிடறோம் பன்னெண்டு ஒயர் நீங்கள் வச்சதுக்கு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இருக்கு உங்களுக்கு வச்சதுக்கப்புறம் இந்த நீங்கள் இது வரைக்கும் பின்னி இருக்கிறத நீங்கள் டைட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி டைட் பண்ணும்போது அந்த ஒயர் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்துக்குங்க ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு அஞ்சாறு பின்னால் நம்ம பின்னிட்டு போடுறோம் நாம் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் என்ன ஆர்டினரியாக பின்னுற மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வந்து மேலே இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து வலது பக்கம் இருந்து வந்திருக்கு அப்போ அது வந்து இடத்து பக்கத்து ஒயர் அப்போ அடுத்தது வலது பக்கத்து ஒயரை எடுத்துகிட்டு போய் இடது பக்கத்தில் மேலே எடுத்து இப்படி விடணும் இந்த மாதிரி தான் பின்னும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது எடுத்துகிட்டு போய் வலது பக்கம் இருக்க ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் எடுத்து இப்படி கொண்டாந்து விடுறோம் 
அடுத்து வலது பக்கத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் இடது பக்கம் விடணும் இந்த மாதிரி ஸோ உள் வயர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நடுவில் இருக்கு உங்களுக்கு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியே நீங்கள் சுற்றி சுற்றி நீங்கள் பின்னிட்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டு பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜட மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் டைட்டாக நீங்கள் பின்னிட்டு வாங்க இங்கே வந்து கேப் விளைவக்கூடாது உங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உள்ள பிட் வயர் வச்சுருக்கனால எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முடியுதோ அந்த இடத்துல இன்னொரு பிட் வயர் வைங்க ஸோ கைப்படி முழுக்க உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு வயர் தான் உள் வயர் உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அது வந்து கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு காட்டுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பின்னிட்டு வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக பின்னிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ அப்படி மடித்து வச்சு பார்க்குறேன் நான் எங்கே அட்டாச் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல வச்சு பார்த்து உங்களுக்கு வந்து முதலே நீங்கள் கைப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ அதன் ஹைட்டு எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் எனக்கு இங்கே கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இப்படி இப்படி திருப்பி பிடிச்சிக்க போகிறேன் இந்த வெளி ஒயர் விட்டுட்டு மீதி இருக்க உள் ஒயர் எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிட்ட முடியுமோ கட் பண்ணுங்கள் வெளியே இருக்க ஒயரை கட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கங்க நீங்கள் ஸோ கைப்படி ஒயர் வந்து கட் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஒரு ஒரு ஒயராக உங்களுக்கு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கட் ஆகுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப கிட்ட கட் பண்ண முடியும் நம்ம மொத்தமாக வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப கிட்ட கட் பண்ண முடியாது நம்ம ஸோ பிசுறு மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் வெளி ஒயர் வந்து தனியாக எடுத்து பிடிச்சிக்கிறேன் கைப்படி ஒயரை உள் ஒயர் மட்டும்தான் நான் கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு இந்த இதை நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிருந்தீங்களோ இது இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம இந்த சைடு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமண்டில் இந்த கடைசி இருக்கு பின்னலில் நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் இந்த இதில் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பின்னல் சுற்றி இந்த இருக்க அந்த கேப்பில் நம்ம உள்ளே விட போகிறோம் அப்படி அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்க ஒயரையும் இதுதான் பின்னல் ஸோ பின்னலுக்கு இந்த சைடு இருக்கு கேப்பில் நான் உள்ளே விட போகிறேன் சிவன் கணக்கனால உங்களுக்கு கேப் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு வரோம் ரெண்டு சைடும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்படி உள்ளே விட்டுருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் நல்லா ஸோ இப்படி உள்ளே விட்டுருக்கோம் விட்டுட்டு பின்னல் சுற்றி விட்டுருக்கோம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இப்போ டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சிக்கிறோம் உள்ள இப்படி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உள்ளே நல்லா இழுத்து பிடிச்சிட்டு தான் நீங்கள் வந்து வெளியே இருக்க கை விட்டுணும் விட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடில் ஒரு ஒரு ஒயர் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க ஒயர் ரெண்டு சைட்லேருந்து ஒரு ஒரு ஒயர் எடுத்து ஒரு முடிச்சு போடணும் நான் அப்படி நார்மலாக ஒரு முடிச்சு போடுவோம் அல்லவா இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக அந்த முடிச்சு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த ஒயர் நீங்கள் சொருகி விட்டுணும் ஸோ டைட்டாக முடிச்சு போட்டுட்டு இப்போ இந்த ஒயர்ஸ் வந்து நீங்கள் உள்ளே சொருகி விடணும் இதில் நீங்கள் சொருகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக்காக சொருகுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் அடுத்த கிட்டால் இருக்க பின்னாலேருந்து இதை நீங்கள் சொருகணும் ஸோ ஜிக்ஸாக்காக சொருகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு சொருகலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பின்னல் கிட்ட இருக்க பின்னல்லேருந்து நான் உள்ளே சொருகிறேன் இப்படி உள்ளே சொருகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக ஸோ நான் வந்து கைப்பிடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படினா எவ்வளோ ஒயர் இருக்கோ அந்தளவுக்கு சொருகிவேன் இப்போ வந்து இன்னொரு அந்த முடிச்சு போட்ட மூலவா அந்த ஒயரையும் சொருகி விட்டுணும் நீங்கள் உள்ள இப்போ இந்த முடிச்சு போட்டு ஒயரும் நல்லா டைட்டாக அந்த முடிச்ச போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அது ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒயர் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அது வரைக்கும் சொருகிடணும் அதே மாதிரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்னும் ரெண்டு ஒயர் இருக்கலவா அதையும் நீங்கள் அந்த மாதிரியே முடிச்சு போட்டுட்டு சொருகி விட்டுருங்க ஸோ ஒரு முடிச்சு போட்டுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இதையும் சொருகி விட்டுறீங்க உள்ள சொருகும் போது நீங்கள் ஜிக்ஸாக்காக சொருங்க ஸோ ஒரே கிராஸாக நீங்கள் வந்து இப்படியே போகாமல் இப்படி போயிட்டு அப்புறம் இப்படி இப்படி ஜிக்ஸாக்காக சொருங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா ஸோ இது வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் ஒயர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் சொருகிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இப்போ பார்த்
இப்போ நம்ம இந்த முதல் பின்னலில் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிற அப்படி சும்மா இப்படி வச்சு நீங்கள் வந்து கட்டி விட போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே கட்டி விட்டுருக்கு பாருங்கள் அது மாதிரி நீங்கள் கட்டி விடுங்க லைட் க்ரீன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறனால நான் லைட் க்ரீன் பிட் வாயை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் இருக்குல்ல அதே லைனில் அதை சுற்றி நான் வந்து போட போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ சுற்றி அந்த பின்னல் சுற்றி நான் வந்து இந்த கைப்பிடி வச்சு இப்படி நான் இருக்கமோ நான் வந்து கட்டி விட போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தடவை சுற்றி வச்சு பாருங்கள் இப்படி ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை நீங்கள் வச்சு கட்டி விட்டுலாம் இந்த மாதிரி இப்படி வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த இருக்க வயசை நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுங்க இங்கே போ உள்ள நம்ம அப்படியே சொருகி விட்டுணும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் நீங்க சொருகி விட்டுணும் இதே மாதிரியே நீ வந்து இன்னொரு பிட் ஒயர் எடுத்து இந்த சைடு இருக்க கைப்படியோட இந்த சைடு இருக்கு அல்லவா இதையும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் சுத்தி நீங்க வந்து கட்டி விட்டுணும் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் கலர்ஸா இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒழுங்கு கேப்சர் பண்ண முடியல சோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நிறைய கைப்பிடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த கைப்பிடியோட வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு சொன்னேன் இது எப்படி போட்டுறதுங்கிறத ஸோ இப்போ நான் வந்து ரெண்டு தடவை மட்டும் இப்போ சுற்றி விட்டுறேன் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஒயர்ஸ் உள்ளே இருக்கிறத நம்ம சொருகி விட்டுறோம் உள்ள நான் ஃபுல்லாக சொருகிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு கட்டி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட்டி விட்டுட்டு அந்த உள்ளே இருக்க ஒயர் எல்லாத்தையும் உள்ளே சொருகிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கைப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு கிரிப்பாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து டாட்ஸ் கைப்பிடி போடுவீங்க நம்ம வந்து இந்த சிவன் கண் கூடைக்கு இது போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ